，慢着，快点，慢着，慢着，快点，快点，走，走，快点，快点，又抓了美女回来了，将军，劫掠的时候顺便带回来的。很一般呢，这些都是荆州城外的农家女子，将军自然是瞧不上眼。不过属下听说，那霍家军的统帅是位女郎，女郎容貌美艳，冠绝天下。等拿下荆州城，美人和珠宝就全是将军的。好，全部打理干净，本将军要慢慢享用。是，走，走。今天晚上穿这个，伺候将军。呀！刚才见过，现在就不认识了吗？将军，那是世锦的衣裳。不，他不是。当然不是。我说过，欺辱女人者，诛；谋反叛国者，诛；犯为百姓者，诛。世贤，你现在知道我是谁了吗？霍玄，霍玄，霍玄，走！全部拿下！上之不武，我数万人马，兵强马壮。若不是那些毒蜂，怎能输你？我迟迟不攻，便是为了引来毒蜂开路。毒蜂是你放的？不可能！他们怎么会由人来操纵？本来不可能。不过这山上特有的毒蜂喜田，我便命士兵假扮农夫，在周围都种上花草。毒蜂乘风越冬后，正逢其时，自然会聚集于此。那些浓烟，当然是为了将毒蜂。趋向你的军营啊！那你为什么今天才动手？蠢蚕，我要等那阵剿灭叛军的东风啊！亚旭，走，报！站！
。将军，你去哪儿？回平城。太后，容芷，你一整天都在外面，知道我有多担心吗？太后恕罪，事情紧急，我来不及禀报。我倒是很惊讶，你不仅得到了摄政之位，更得到了马相今后的支持，真正是一箭双雕。太后误会了，我迎娶马雪云。是有诚意的。好了，只要能得到马忠良的支持，他就是一桩好事。荣芷，你要迎娶马雪莹的事，要是被雪儿知道了，只怕会天下大乱。太后，怎么了？前方急报，霍家军大破薛贤叛军。解了荆州之围，只是说，只是探子飞哥来报，霍玄将军破敌之后，单人独骑向平城来了。怎么会这么快？还有，吞吞吐吐做什么？一次把话说清楚。康王爷出宫去了，去向不明。糟了，容芷，霍玄这么快知道平城的消息。一定是拓跋云从中作梗，他贸然出宫也是冲他去了。如果他趁机生事，左右不过也就是五六天的功夫。一定要尽快拿出主张。他的逐月日行千里，恐怕三日就到平城了。霍将军，我在这里等你很久了。抱歉，我有急事要进城，有事以后再说吧。等一下，难道你不想知道容芷移情别恋的缘由吗？我记得十年前，我父皇带我去军营，我在那里见到了一个九岁的小女孩，她跟着霍老将军到处征战，像个男孩子一样，倔强勇敢。那是我第一次见到你。康王殿下，这些年来我一直注视着你，看你像个男人一样征战沙场，看你一身盔甲染遍了鲜血，看你一双素手撑起半壁江山。我现在已经不想这样关注着你，你知道吗？我一直在等你，等有一天你脱下盔甲，放弃战场。像天下所有软弱的女子一样平凡的活着，到那个时候，我就希望我是那个能给你幸福的男人。但是不知道为什么，你心里只有容芷。你能告诉我这为什么吗？康王，你失态了。这些话我已经忍耐了很久了。你快告诉我，容芷算得了什么？他是很聪明，他跟你有同袍之谊。留下了深厚的友谊，但是，他现在要娶的是马相的长珠，你知道吗？他不要你了。拓跋云，我让你住口！你生气了？你真的生气了？我刚刚跟你表白的时候，你还毫不动容，我一提到容芷你就生气了。哎，你知道容芷为什么要娶马雪云吗？为了赢得马相的支持，想成功摄政，可想而知，他当年为什么要深入军中，与你为友？他想得到的不是你，而是威名赫赫的霍家军。你应该比我更了解，容芷到底是什么样的人。要不然，你也不会赶回平城，只是为了要一个说法。内心冷漠如冰，眼里只有万里江山。你选择他，你会后悔的
你刚才问我，为什么会选择他？你愿意给我答案吗？因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，他只是跟我说，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。这。开门，霍将军，你不能入城。沈玉，马上带我去见容止，我有句话要问他。将军要说的话，卑职很清楚。既然知道，还不让开？千军万马我都不放在眼中，你以为自己可以拦得住我吗？萤火之光岂能与皓月争辉？但摄政王有令，要卑职带他说几句话。什么话？殿下说，无论他身在何处，都不会忘记袍泽之情，相守之意，更不会忘记对你的承诺。事到如今，他还记得自己的承诺吗？当然，殿下之心，将军只要见了此物，自然就会明白。来人，拿上来。将军，这是殿下与你并肩作战的时候，你穿的盔甲。是，没想到他至今还留着。可他终究要娶别人了。殿下连旧物都那么珍惜，更何况是将军本人。对他而言，你不只是共患难的同胞，更是比肩而立的伴侣。所以，你更应该明白，现在的殿下最需要的是什么。若将军见了此物，还要问那个答案，那他，他待如何？殿下说，他对你，唯有失望二字。我行军打仗，从不在意战争的过程，只在意最后的结果。沈云，你去告诉龙之，我会好好替他守着这片江山。但是，不管他娶多少女人。最后能与他比肩而立的，唯有我霍玄一人而已。霍将军慢走殿下，霍将军千里迢迢赶回来，你为何不见他一面？以霍玄骄傲的个性，一定会闹得天翻地覆。你别忘了，前方将士没有得到宣召，不得进入平城。在筑城大错之前，他必须赶回荆州。若是不然，被皇上和朝廷得知，我们之间的见面就会变得别有用心。康王真是下了一步好棋。殿下，卑职有句话想说，不知能否？对于霍将军，你是江山为重，竭力安抚，那对马氏，也是为了社稷吗？窈窕淑女，君子好逑。走吧。因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。殿下似乎眉头不展，你是明白的。殿下找来霍玄，就是想让容止后院起火，最好鸡飞蛋打，失去霍家军的支持。
，又惹得马相生厌，就算当了摄政王也长久不了。可是没想到，他竟然过城不入，白白浪费了一步好棋。你明明知道还要问，嫌我不够心烦是吗？殿下向来沉稳，没想到三言两语就恼了。看来这个霍将军在您的心里，着实不一般呢。闭上你的嘴，殿下。其实我今天是来告诉你，刘宋的使臣何山到了。刘宋使臣，自宋与魏一场大战之后，刘宋气势大减，一蹶不振。今天突然派来使臣，怕是别有目的。咦、哎，回宫，跟我回去看看，刘宋到底想干什么？抢！大宋使臣何山，见过大魏皇帝陛下。这宋使好没规矩，膝盖都不弯一下，这是什么礼节？上回刘宋大败而归，竟还敢如此嚣张，当真不怕再起战火吗？陛下，这次大宋主上派遣使臣，是为送礼而来。送礼。雕的娃娃，这就是刘宋给朕的礼物吗？这三尊娃娃，乃是大宋公主亲手雕刻，是十分珍贵的礼物。这么说，刘宋同意朕的议和了。主上说，若有人能解开这三尊娃娃的奥秘，大宋必将答应大卫的一切议和条款。但是，如若解不开，解不开又如何？请陛下割让青州、凉州、河州给我大宋，哼，简直是狂妄之极！陛下，马上把这个狂徒给轰出去！败军之将，还妄想我大魏重臣，该杀！哼，本来就是从大宋夺去的土地，怎么又成了你们的重臣？久闻大魏人才济济，难道连这雕虫小技都畏惧吗？诸位这么闹腾，只怕接受挑战吧。莫非摄政王有解决办法？哎，这前面谁请的？那不是刘宋公主的花轿吗？哎，等等等，来，走走走，走走走，去看看。哎，真是他。我们大魏的摄政王迎娶刘宋的公主为王妃，魏宋永结百年之好，再也不用打仗了。不过咱们摄政王风姿卓然，什么美人配不着，居然要娶个刘宋的丑女为妻。你为什么这么说啊？听说这位公主啊，眼如铜铃，血盆大口，腰如木桶，甚是可怕。为大魏百姓如此牺牲，王爷实属不易呀、啊。可怜的摄政王殿下。恭喜殿下，恭喜大家今天到来。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜
早就知道去大卫的路上不太平，他要真的在里面的话，早就被生成筛子了。啊！他在前面的驿站等着我们呢，快点！好久不见，恭喜恭喜啊！哎，这眼看集市就要到了，怎么还不见新娘子呀？会不会出什么事儿了？沈将军亲自护送，怎么会出事儿呢？诸位放心，沈玉一定会将公主及时送到。来了来了来了，殿下，人来摄政王殿下派人送来的粮草只够维持十三天，信拿来。切，这个混账，每次都把难题丢给我。摄政王殿下说什么了？王泽，我们来请客吧。请客？将军想要请谁的客啊？驻军这么久，荆州官员、世家大族，还有那些富得流油的商人们。可都还没见过呢，将军，你不会是要打他们的主意吧？千万不行啊！这帮家伙虽然有钱，但是却是盘根错节。将军要是得罪了他们，就等于得罪了各方势力，将来如何在荆州立足啊？我也不想釜底抽薪啊，但现在荣只需要我的支持。那咱们也不能打他们的主意啊！你知道，我从来没有拒绝过他的要求。我知道你不想让摄政王失望。可这件事实在是非同小可，要不咱们再想想别的办法，啊？只要我想办，哪怕天大的事，我都要给他办成了。就算是要请客，咱们也没钱请客啊。走吧，去打几只野味，给他们备菜。打野味？霍玄敬大家一杯。今日请大家过来，不过是旧事重提。军中粮饷不够，希望大家携起手来，共度难关。刘四使，你是荆州长官，希望你为大家做个表率。霍将军，我掌管荆州多年，虽然表面风光，实际上俸禄不多，贴补家用都不够，哪里有钱粮借给你呢？是啊，霍将军，这荆州本就不是富庶之地，这半年来又饱受叛军滋扰，城中百姓那是苦不堪言呐。我们虽然有些俸禄，可也抵不过坐吃山空啊。所以，还想请将军替咱们荆州的官员，向皇上上个折子，说一说我们的难处啊。临别驾所言极是啊，想我越不过米二担。
可是这家中却有数十口子人呐，这就连老鼠都饿得只咬自己的尾巴。哎，这不，就在昨天，我还去了一趟当铺，把家中一副祖传的名画都给当了。哎，对对对对对对，咱们自个儿的日子都过不去了，将军，您就别再为难了。哦，看来是霍玄闭目塞听了，竟不知诸位大人过得如此清苦。我看是诸位大人没说实话吧，刘刺史。照你刚才这么说，你都没米下锅了。可是我听说你前几日花了五万钱呢，迎娶了荆州名妓做小妾，当真是舍得呀。吴常侍，听说你在家里拿蜡烛当柴火，用香料涂房子，女儿出嫁更是铺出了十里的锦缎，当真是享受啊。至于你临别家，你想要上折子是吧？好啊，你上个月打马吊刚好输了一万钱，要不要一并写入奏章啊？这。还有你，于四公，哟，听说你把家传名画都当了，啊，这样吧，咱们将军一向好心，不如替你先行赎出来。呃，这，军饷如此匮乏，将士们连饭都吃不饱，而你们呢，口口声声说自己忍饥挨饿，苦不堪言，可事实上呢，背地里却花天酒地，无所不为。怎么，逛窑子打马吊养家仆有钱？贡献大位的时候，就一分钱都掏不出来了吗？哎，王副将不必动怒，想必刚才各位大人是和我开开玩笑。要真要他们出钱，一定是舍得的，对不对？霍将军，若我执意不舍，你又待如何呀？那就别怪我们不客气了。动手！哎哎霍玄，你借钱不成，竟敢明抢，与土匪恶霸何异？少在我面前摆飞凤将军的臭架子，老老实实跪下来求饶。或许我可以看在你父亲的份上，饶了你这番行径。啊，是啊，霍将军，你想要粮食，倒也可以，只要讨得刺史大人欢心，这给个一百担。那又何妨啊？只不过，这哄男人开心的法子，你懂吗？你再说一遍。我走。两位大人说的对，或许要是明抢，那就是罪名满天下了。纵使是皇帝陛下，也不会饶了我的。王泽，退回去吧。将军，还不退下？王副将，识时务者为俊杰，你也该得和你家将军好好学学。这万事嘛都好学，可有一样，这王副将怕是学不来啊。哦，是哪样啊？要是没有这个，霍将军如何讨好摄政王，跟他情深意重，比肩而立呢？嗯，放肆，怎可对将军无礼？<笑>诸位还不知道吧？咱们的飞凤将军就是靠着无可匹敌的美貌，才混入叛军薛贤的军营的。人都说这最难销售美人恩呐、啊，霍将军不惜出卖色相，以身饲狼，才换来战功赫赫，大位太平。微臣实在是佩服之至啊！<笑>说的好，说的好，笑够了，那就上菜吧。各位，请。哟，这切块不错呀！霍将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林别家，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼，不是鲈鱼，而是鲤鱼
，嗯，倒也别有风味吧。啊，<笑>竟敢施地性鱼，大逆不道，该杀！各位，请。哟，这切块不错呀、啊！霍将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林别将，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼，不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛！啊，<笑>竟敢食地性鱼！大逆不道，该杀！什么地性鱼啊？闻所未闻吗？拓跋一直乃西汉李牧改姓而来，太后推行汉化，要将李氏封为拓跋始祖，此乃天子之姓。天下鲤鱼皆是地性鱼，必定尽食。临别驾竟敢顶风作案，其罪当诛，还不拿下？霍玄，你竟然舍近我们！这贱人，你这个贱人！霍玄，你好大的胆子，设计众人吃地性鱼，你要造反吗？怎么，刘刺史的盘子里也装着地性鱼吗？还是大家如此友爱，怕临别驾路上寂寞，想陪他过奈何桥？哎，他们可全都吃了，不止我一个人呢。霍将军，坐下。将军，我看还是再检查一下诸位大人的盘子吧，万一有漏网之鱼呢？不不，没，再没有了。听见了吗？刘刺史说没有，那就是没有了。霍将军，我愿意带头捐出五百担粮食，解了将士们的燃眉之急。将军啊，还是再检查一下吧。毕竟这件事情，如果让皇上知道了。总归是不太好。一千担。嗯，王泽，嗯，你还是检查一下吧。五千担粮食，霍将军，这已经是极限了。也怪我太粗心大意，这总有些奇奇怪怪的鱼会混进来，是吧？去吧。八千担，再多要，你干脆杀了我吧。连刺史大人都如此慷慨解囊。大家总不好太小气吧？我我也捐一千担，啊，我捐粗布，一百匹，我我捐两万钱，我也捐八百担。敬酒不吃吃罚酒。哼！既然大家如此大气，霍玄敬你们一杯。好了。今天就到这吧，恕不远送。霍将军，我有一事不明，请你解惑。但说无妨。今天吃的真是地性鱼吗？我又不是傻子，干嘛给诸位大人吃那玩意儿？那林别家，林别家一点都不了解女人，女人都很小心眼的。人间正道她不走，非要选择一条死路硬闯，那我也只好拿她开刀杀鸡儆猴了。你，你为了军饷竟如此不择手段？你们平日里为了敛财，不也照样不择手段？从百姓手中掠夺的财物，最终用于保家卫国，这可是件大好事啊！若是我最后仍不松口，大家都这样小气的话，我只好干脆把你们都宰了，然后率军进城，将所有豪绅贵族都翻个底朝天。刺史大人别害怕的，我跟你开个玩笑而已。边疆大吏当然杀不得了，不过把你绑了讨要赎金，贵夫人一定会哭着喊着给我送钱吧？啊
你说是不是？你简直大逆不道！刘刺史，我劝你还是赶紧走吧，不然等我们将军改变主意了，你想走可就走不掉了。将军，他不会去皇上那告状吧？容止相信我，才会把军饷一事全权托付，而我也会把朝中大局交给他，这才是真正的彼此信任，并肩作战。咱们都调查这么多天了，还是没有军饷的消息。再这么耗下去，军营都要乱了。官爷，这些日子的税该交了吧？不是不给啊，今年夏秋两季的税全都交了，现在又要加税，实在是给不起了呀、啊。给不起？给我进去走！哎哎，别！哎，官爷，哎别！给我打！哎，官爷饶命啊！官爷，不是水深，哎，不是小的，是小的。将军，在我调查军饷的时候，我同时也查到，这荆州地主边境，平城根本就鞭长莫及。这荆州刺史，简直就是个土皇帝。他早在五年前，就私自加税，除了朝廷规定的税收。如今荆州什么商税、茶税、酒税，各种名目不计可数，真是苦了老百姓了。看来我上回要的太少了，人家家底厚着呢。还不止如此呢。还有什么？看什么看？交税！饶命啊！我没钱。没钱？没钱跟我们回府？带着我的孩子一起走吧。如果丢下他，他会活活饿死的。你当刺史府什么地方？让你当奴那是瞧得起你，别他娘的不知好歹！你这小儿那么小，让小儿去能干嘛呀？浪费粮食，带走！哎哎，走！我求求你们，带上我的孩子吧！快点！求求他，他会饿死的！别摸我！将军，快点！荆州苛捐杂税多如牛毛，寻常百姓根本无力缴纳，要么逃亡，要么沦为庄客，要么卖身为奴。你要救，根本救不过来的。你去告诉那老匹夫。我要带兵入城，大肆搜查。立刻传令，将军。怎么了，将军？阁主，霍玄锲而不舍，已经快把荆州翻过来了。再这样下去，军饷一定藏不住啊！霍玄上折子了。朝中并无动静，这点非常奇怪。霍玄明知道刘宋人会劫走军饷。为何隐忍不发呢？因为他根本不相信劫走军饷的是刘宋的人。那现在该怎么办？哼，有一个地方是最安全不过的。哎，怎么回事？怎么那么多士兵？听说是有大批军饷丢失，正在搜查呢。军饷？是。瞧见没？那是飞凤将军最得力的副将，是吗？给我把荆州翻一遍，任何角落都不要放过。是。你好大胆子，竟敢带兵入城！刺史大人如果有什么事，直接和霍将军说去吧。霍玄私自领兵入城，这是想造反吗？继续搜。好，我回来再收拾你们。霍玄，你吃了雄心豹子胆，竟敢率军进入荆州！我一定到皇上跟前好好告你一状。你能换换词吗？你，刘刺史，别说是带兵入城搜查了，就连你这刺史府，我也是要搜的。你到底想干什么？刺史大人放心，只是暂借你这刺史府住两日，待我找到丢失的军饷便出城。你要是找不到呢？你最好求神拜佛，保佑我找到军饷。否则的话，那二十万军队便要进驻荆州，直到把你吃垮为止。哼！我告诉你，我荆州也是有守军的。你那两千人马还不够我塞牙缝的。将军，王副将回来了。如何？
把荆州翻了个遍，就是找不到军饷。每一寸都翻遍了，商户、酒馆、茶肆，甚至赌坊、青楼，凡是可能有消息的地方，全都找遍了。那么一大笔军饷，如果真的藏在荆州，怎么会一点消息都没有？早就跟你说过，劫掠的是刘宋人。我若是你，就赶紧写奏折，请摄政王去找那位刘宋公主算账。总比你在这儿浪费时间强多了。刺史大人如此肯定那批军饷不在城中，你连我这刺史府都搜遍了，还有什么地方？钟声从何处传来？晨钟暮鼓，自然是城郊的钟青寺了。王泽，我们走。将军，我们去哪儿？钟青寺。是。是大人，就这样让他们去了？你当钟青寺是什么地方？是你获选想搜就搜的吗？阁主，军饷藏在哪儿真的安全吗？万一……人们都说飞凤将军胆大至极，我倒要看看他到底有多大胆子。为何而来？军饷。施主要求军饷，寺庙里怎么会有？老方丈，你别跟我耍花样。整个荆州我都搜遍了，唯一一个漏网之鱼，就是你这中心寺。这里没有军饷，请将军不要让染血的兵戈玷污了佛门清净之地。有没有？要等我搜了才知道。<笑>将军，请看碑文。中清寺的碑文是先皇御笔亲题，寺里还保存了佛祖舍利，就算皇上到了这里也要下马行礼。你区区一个三品将领，怎敢擅闯？霍玄一生杀戮无数，满手血腥，既然站在了这里，就绝不会无功而返。先皇亲笔又如何？就算先皇突然显灵，也阻止不了我。王泽，在，搜。霍玄，你放肆！给我搜！是。霍将军，不要白费力气了，什么也搜不到的。未知方丈法号，天赐。所谓万物皆由上天所赐，心如天明，心如天净。难道方丈心中就当真没有一丝挂念吗？心中无尘，自然寸丝不挂。方丈，你袈裟破了个大口子。哪里？<笑>好一个寸丝不挂！你你这个糊涂人，竟敢对方丈这样无礼！说什么寸丝不挂，方丈，你虽然身在佛门之中，却还是心有挂念。将军，我刚才就发现，就是这样。霍将军，老衲已经说了，你要找的军饷不在寺中。
，请回吧。果真不在吗？说了不在，就是不在。既然不在，你为何紧张手抖？方丈既然不肯交出军饷，我只好得罪了。你们要干什么？来人，把全部僧人给我赶出大殿。你，是。将军，军饷不会真的不在这里吧？不，我有种预感。他们对我有所隐瞒，那也不能放火烧寺啊！这寺里供奉着佛家至宝，又有先皇庇佑，万一让皇上知道了，可就真完蛋了。将军，你可不能犯糊涂啊！退下。将军，霍玄，中兴寺立寺百年，何等境地？先皇题写的碑铭是皇权尊严的象征，你今天擅自搜查，一出大不敬。现在还敢放火烧寺，当真不怕皇上震怒吗？我数到三，如果你还不老实交代，我就要动手。你头顶三尺有神灵，你敢在这里纵火，一定会触怒佛祖，引来天谴。天谴！犯下此等人神共愤的恶行，必将背负千古骂名。霍玄，佛祖会降下灾祸，将你下阿鼻地狱。不，刀山有锅，千刀万剐。火把。将军，真的不能烧啊！你要是这样做了，到时候摄政王都保不住你。将军，将军，真的不能烧啊！霍玄今日所为，全都是为了前线将士，绝无半点私心。若佛祖真要降罪，就怪罪我一人身上。霍登刀山剑术。霍堕火坑霍汤，我霍玄，绝不会说半个不字。一，二，三。霍将军，这些粮食与你无关。今年是荒年，中清寺虽然香火不断，但养活一众僧人已是极限，哪来的粮食？啊，中清寺附近有一条沟渠，城中的官员和富商奢侈无度，经常把吃不完的米饭倒掉。老大就让弟子们收集起来，把这些浪费的粮食冲洗干净，蒸后晒干，囤积了多年。方才有这些余粮啊！哦，是这样吗？是。如果是陈年旧米，自然光泽暗淡，还有一种陈米味，米糠更成丝状。但瞧瞧这米粒，光泽透亮，还留有清香。清新一年，没有米糠沾手，一看就是今年的新米。出家人不打诳语，你也想和霍玄一样下阿鼻地狱吗？我带你们去找，就在后山的洞穴里。你，快带我去。嗯。先看。王府奖是军饷
将军，全都找到了。方丈，你现在告诉我，这些军饷从何而来？是一个无名失主所赠。我真不知道他是什么人。他们把军饷放下，便悄然离去了。你明明知道我在满城搜索，却还故作不知，该当何罪？事已至此，听凭处置吧。看在先帝的份上，我饶你不死。衣箱不落，全都带走。全部带走。是。师傅。师傅。娘。恭喜霍将军，得偿所愿了。这次巡回失落的军饷，也多亏了刺史大人的配合。既然如此，霍将军还不赶紧走？刘刺史，你看这月黑风高的，出城多不安全。我决定在你府上暂留一夜，刺史大人不会不欢迎吧？来人，在。送霍将军去休息。把箱子抬进来。霍玄不敬神佛，不畏黄泉，确实有些棘手。这就罢了。而且这个女人冷酷无情。眼睁睁看着那些百姓被饿死，也不愿意留下军饷。现在说这些还有什么用？我可是为了对付霍玄才答应与你合作的。你不是说霍玄绝对不敢闯入中清寺吗？现在，他竟然把军饷全都带回来了。原本你可是答应过我，等霍玄一走，就把这批军饷送给我的。他是拿走了军饷，可是他带不回去。什么意思？你是说，不，霍玄不能杀。刘刺史，霍玄是被刘宋刺客所杀，跟你有什么关系？那他带来的士兵呢？哼，士兵不能进入刺史府，晚上只能在城外驻扎。刘刺史，你可是荆州的最高长官，只要把霍玄给杀了。上报拓跋宏拿到圣旨，还怕那些士兵不听你的吗？待明天一早，军饷就可以物归原主了。机不可失，时不再来。刘刺史，早日下定决心吧。刺史，我来接军饷了。霍玄，你不是……刚才不少宵小扰人清梦，如今都在我房里倒着呢。刺史大人要看吗？嗯。刘刺史，我的军饷呢？什么军饷？没有金银粮食。箱子都是空的，胡说八道！我明明已经追回了军饷，整个荆州百姓都看见了，箱子全部抬入你府里，如今军饷不翼而飞，哼，分明是你这狗贼私吞！血口喷人，拿下！来人！什么情况？刘刺史，我劝你老实点，整个刺史府。都已经被包围了，怎么可能
，城内的确只有一百士兵。可就在你今夜要杀将军的时候，他们早就里应外合打开了城门，控制了你的城卫。全部拿下！跪下！跪下！跪下！老四，跪下！跪下！霍雪，你满口胡言，明明都是些空箱子，根本没有军饷，栽赃！你这是栽赃！是啊，这就是栽赃。方丈，我知道无数百姓流离失所，饥寒交迫。如果把军饷带走，他们只有死路一条。所以，我可以答应你，留下军饷。啊，将军。对方精心策划。嫁祸留宿，目标绝不简单。他这样大手笔把军饷全馈赠给钟青寺，一则任务我不敢干扰佛门清净，损毁先帝尊崇的佛寺；二则料定就算我当真找了军饷，也不忍心看着百姓活活饿死。正是因为如此，才不能让他们得逞啊！不，他猜的不错，我的确不忍心。霍玄纵横沙场，杀人如麻。死后便下十八层地狱又何妨？但我从不伤害手无寸铁的百姓，更不会眼睁睁看着他们活活饿死。不过，我也不会空手下山。你到底要干什么？待会儿我带着箱子离去，方丈一定要带着僧人狠狠咒骂，就说军饷被我带走了，骂得越毒辣越好，直到我消息传来，才能继续派发粮食。你这是……不是，将军，你到底想搞什么呀？我都被你搞糊涂了，就让容止好好瞧瞧。马粪换军饷不算什么，我可以空手套白狼。王泽，末将在。刺史府的财物全部充公，若有违令者，格杀勿论。是。搜我的金子，我的宝贝，我的天哪！天下最毒妇人心，你先前就讹我一大笔钱粮，现在又用空箱子炸我，霍玄，你不得好死，你不得好死！刘刺史，荆州在你的治下，苛捐杂税多如牛毛，百姓困苦走投无路，而你的刺史府。却是金碧辉煌，我真后悔上回讹的太少，才让你有机会多蹦跶几天。不过现在你没机会了，盗窃军饷，这是死罪。不，我没有盗窃军饷，我没有，没有。王泽，将军，光从他府里搜出来的银两，足够我们撑两个月了。刘刺史。你可真是富可敌国啊！如果你没有盗窃我的军饷，又怎么会有这么多宝物？天上掉下来的吗？你最好好好回答，我可没有耐心。盗窃军饷是死罪，巨额贪污一样是死罪。这左也是死，右也是死，你就不要垂死挣扎了。霍玄，你狡诈似虎！你先死狼，我做鬼也不会放过你！闭上你的嘴！刘刺史，多少百姓被你的贪婪逼得家破人亡、流离失所，就算我肯饶了你，他们也不会放过你。这一路去平城，你可要好好保重。到了黄泉路上，别忘了好好忏悔自己犯下的罪孽。带走，带走，走，快点！再查一下他那些同党，一个也别放过。是。哎，军饷找到了，你还不知道呢。
昨天霍将军带着巡回的军饷在刺史府休息，谁知道刺史大人竟然动了贼心，想行刺霍将军，吞下军饷啊！真是人心不足蛇吞象，平日里抢农民老百姓就算了，竟敢打军饷的主意，可不是嘛！霍将军是什么人物啊？能让他得逞？这不，亮帖子了，该对付这种贪官污吏，就该千刀万剐，死不足惜。你这个狗官，杀了他！朱敬忠，杀了他！谢谢霍将军，为荆州百姓做主了，做主了。将军，你为荆州除掉了一害，老百姓都很感激你。我只是希望，下任刺史能够好好待这些百姓，别让他们再受苦。是，走吧。一个火旋。